ఓకే తమ్ముళ్ళు గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పీకర్ శ్రీ కోడెళ్ల శివప్రసాదరావు గారు గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ రాయపాటి సంసరావు గారు గౌరవ శాసనసభ్యులు శ్రవణ్ కుమార్ గారు శ్రీధర్ గారు ఆంజేయులు గారు గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులు రామకృష్ణ గారు జిల్లా ప్రజాపరిషత్ చైర్పర్సన్ జానిమున్ గారు మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ రాజకుమారి గారు ఫుడ్ కమిషన్ చైర్మన్ పుష్పరాజు గారు వికలాంగుల కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కోటేశ్వరరావు గారు జిల్లా కలెక్టర్ గౌరవనీయులు కోన శశిధరి గారు గౌరవనీయులు కమిషనర్ సిఆర్డిఏ చేకూరి శ్రీధర్ గారు వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలు ఈరోజు ఒక బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమం మహత్తరమైన కార్యక్రమానికి చేసిన మీ అందరికీ పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు అభినందనలు శుభాభినందనలు ప్రత్యేకంగా మా తెలుగింటి ఆడపడుచులకు నా అభినందనలు నమస్కారాలు యువత కూడా మా తమ్ముళ్ళు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు యువతకు నా యొక్క ఆశీస్సులు అభినందనలు అదే మరి రైతు సోదరి సోదరు మండలి అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు వారికి కూడా నా అభినందనలు ఈరోజు మీరు ఒకసారి చూస్తే ఒక మహానాయకుడు ఒక యుగ పురుషుడు ఎన్టీ రామారావు గారి వర్ధంతి ఈరోజు జరుపుకుంటున్నాం ఇరవై మూడవ వర్ధంతి ఇరవై మూడవ వర్ధంతి ఈ సత్యనేపల్లిలో జరుపుకోవడం అది కూడా ఒక చరిత్ర సృష్టించడం ఇక్కడ మీరు చూసినప్పుడు ఒక బ్రహ్మాండంగా ఆయన విగ్రహం పెట్టడం కాదు సత్యనపల్లికి వన్నె తెచ్చే విధంగా ఈరోజు ఈ తారక రామసాగర్ తయారు చేశారు దీనికి కోడెళ్ల శివప్రసాదరావు గారిని మీ అందరి తరపున మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా మీరు కూడా గట్టిగా అభినందించాలి ఇది ఒక అవకాశం ఆ అవకాశం మీరు చూస్తే కోడెళ్ల శివప్రసాద్ గారు మన నాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గారితో ఉండే అనుబంధంతో ఇప్పటే ఇప్పటికే బసవ తారకం హాస్పిటల్ ఏర్పాటు చేశారు ఆయనే చొరవ తీసుకున్నారు ఆ రోజు మన నాయకుడు ఆదేశాలతో నేను కూడా సహకరిస్తే ఈరోజు కొన్ని వేల మంది క్యాన్సర్ పేషెంట్లకి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే పరిస్థితి వస్తా ఉంది అదే మరి ఇక్కడే మీరు చూశారు బ్రహ్మాండంగా టెంపుల్ నిర్మాణంలో మీరు చూస్తే ఎంత బ్రహ్మాండంగా చేశాడంటే అంత బ్రహ్మాండంగా చేశాడు మూడో కార్యక్రమం చరిత్రలో ఉండిపోయే విధంగా ఈరోజు సత్యనపల్లిలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేశారు ఇది ఒక చరిత్ర ఈ చరిత్రలో నేను భాగస్వామ్యం కావడం నా పూర్వ జన్మ సుకృతంగా నేను భావిస్తున్నా ఒక మహానాయకుడు ఒక యుగ పురుషుడు ఆయనకు ఆయనే సాటి ఎవ్వరికి కూడా పోలికే లేదు మళ్లీ చరిత్రలో అలాంటి యుగ పురుషుడు ఉద్భవిస్తాడా లేదో తెలియదు కానీ చరిత్ర ఉన్నంత వరకు తెలుగు జాతి ఉన్నంత వరకు వారి గుండెల్లో ఉండే ఏకైక నాయకుడు నందమూరి తారక రామారావు గారు అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు ఈ ప్రాజెక్టు మీరు చూస్తే తారక రామాసాగర్ గాని ఎన్టీఆర్ గార్డెన్ గాని ఎక్కడా లేని విధంగా దగ్గర దగ్గర ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు అడుగులు ఎత్తున నేను చూశాను చాలా బాగా చేశారు వడయార్ని కూడా చాలా మంచిగా అభినందిస్తున్న ఒక మంచి ప్రాజెక్టే కాకుండా ఎన్టీ రామారావు గారు చాలా బాగుంటారు కానీ ఆ అందాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మళ్ళా ఈ యొక్క శిలారూపంలో నిర్మాణం చేయడం ఇది ఒక చరిత్ర అని చెప్పి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు ఇంకో పక్కన దీనికోసం మనం ఒక పన్నెండు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాం ఈరోజు నేను చూశాను ఈ చెరువు చుట్టూరు మీరు చూస్తే రెండు కిలోమీటర్ల వాకింగ్ పాత్ సుందరంగా ఉంది రేపు సత్యనపల్లిలో ఎవరైనా సరే తెల్లవారితో ఒక గంట నేరుగా వచ్చి ఒక్క రెండు రౌండ్లు కానీ వాకింగ్ చేస్తే నాలుగు కిలోమీటర్లు అవుతుంది 
ఒక్కసారి ఐదు నిమిషాలు ఎన్టీ రామారావు గారిని చూసుకుని ఇంటికి పోతే ఆ రోజు నుంచి మీకు తెలుగు లేని విజయం మీదే ఎవరు ఎక్కడ కూడా అడ్డం వచ్చే పరిస్థితి ఉండదు ఆ రోజు మన నాయకుడు హుస్సేన్ సాగర్లో బుద్ధుని విగ్రహం పెట్టారు అదే తరహాలో ఈరోజు శివప్రసాద్ గారు ఇక్కడ బ్రహ్మాండమైన విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఇంకో పక్కన పక్కనే ఎన్టీఆర్ గార్డెన్ కూడా చాలా బాగా చేశారు ఈరోజు ఇంకొక పక్కన వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారి యొక్క విగ్రహాన్ని వారి యొక్క ఘాట్కు కూడా శ్రీకారం చుట్టాం ఈ రెండు కూడా చూస్తే ఒక చరిత్ర ఒక స్వతంత్రం కోసం పోరాడిన వ్యక్తి వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు అయితే ఇంకో పక్క ఎప్పటికప్పుడు తెలుగు జాతి ఆత్మ గౌరవానికి పోరాడిన వ్యక్తి మన నాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక్క విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఏ పని చేసినా బ్రహ్మాండంగా చేశారు ఒక ఉత్తమ విద్యార్థిగా ఆదర్శ ఉద్యోగిగా గొప్ప కళాకారుడుగా సంఘ సేవకుడుగా పరిపాలనాధ్యక్షుడుగా ఎన్టీ రామారావు గారు చూస్తే ఆయనతో ఎవ్వరూ పోటీ పడలేరు ఆయనకు ఆయనే సాటి ఆ విషయం మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈరోజు ఇరవై మూడవ వర్ధంతి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఒకటే కోరుతున్నా ఇలాంటి సమయంలో మనమందరం కూడా ఆలోచించాల్సింది అలాంటి మహానాయకుడి దగ్గర ఒక స్ఫూర్తిని మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ స్ఫూర్తిని తీసుకుని మళ్లీ అంకితమైన భావంతో ప్రజల సేవలో మనందరం కూడా పునరంకితం కావాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ రోజు ఆ నాయకుడు ఒకే మాట చెప్పాడు చాలా మంది చాలా విషయాలు అడిగారు మీరు క్యాపిటలిస్టా లేకపోతే కమ్యూనిజమా మీ సిద్ధాంతం లేకపోతే ఏంటి మీ సిద్ధాంతం అంటే ఆయన ఒకే మాట చెప్పాడు ఈ సిద్ధాంతాలు నాకు తెలియవు కానీ సమాజమే దేవాలయం పేదలే దేవుళ్ళని నిర్వచించిన వ్యక్తి మన నాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గారు నా సిద్ధాంతం మానవత్వం అని చెప్పిన మహానుభావుడు ఇది చాలా మంది చెప్పలేరు ఏదో పుస్తకాల్లో చదువుకుంటే వచ్చేది కాదు సమాజం పట్ల ఒక బాధ్యత సమాజాన్ని బాగు చేయాలనే ఆలోచనతో వచ్చిన వ్యక్తి కాబట్టి ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ విషయం చెప్పగలిగారు ఆయన ఆ రోజు తీసుకున్న సిద్ధాంతాలు మీరు చూస్తే పాలసీలు మీరు చూస్తే ఇప్పటికీ రేపటికీ భవిష్యత్తుకి ఎప్పటికీ ఆదర్శంగా మిగిలిపోతాయి ఆ రోజు ఒకటి ఆలోచించారు రైతులు ఉన్నారు రైతుల కోసం ఆలోచించిన నాయకుడు మొట్టమొదటి నాయకుడు భారతదేశంలో మన నాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన ఆలోచించి ఒకటే చెప్పాడు ఈ రోజు యాభై రూపాయల కరెంట్ ఛార్జీలు కడుతున్నారు ఇది కరెక్ట్ కాదు అంత మునిపై అయితే యూనిట్ వారిగా కరెంట్ ఛార్జీలు కట్టేవాళ్ళు ఇది కరెక్ట్ కాదని హెచ్పికి ఆ రోజుల్లో యాభై రూపాయలు తీసుకొచ్చిన నాయకుడు మన నాయకుడు అని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నా ఇదే కాదు పేదవాళ్ళని ఆలోచించాడు తినేదానికి తిండి లేకపోతే ఏ విధంగా పనిచేస్తారు పేదవాడి కండగా ఉండాలని మొట్టమొదటిసారిగా చరిత్రలో రెండు రూపాయల కేజీ బియ్యానికి శ్రీకారం చుట్టింది తెలుగుదేశం పార్టీ దానికి కారణం ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంకొక పక్కన పేదవాళ్ళు గుడిసెల్లో ఉన్నారు వీళ్ళ జీవితాలు ఇంతేనా జీవితాంతో ఈ గుడిసెల్లో బతకాలనా కాదు వీళ్ళు కూడా పక్కా ఇళ్లలో నిర్మా ఉండాలని పక్కా ఇళ్ల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టిన వ్యక్తి ఎన్టీ రామారావు గారు ఇవే కాకుండా ఇంకో పక్కన మీరు ఒకసారి చూస్తే అనేక కార్యక్రమాలు చీరా దోవతి సగం ధరకి ఇవ్వడం మాండలిక వ్యవస్థకు రూపకల్పన చేయడం సింగిల్ విండో తీసుకురావడం పరిపాలన అంటే ఏ విధంగా ఉండాలో చేసి చూపించిన వ్యక్తి స్ఫూర్తి ఇచ్చిన వ్యక్తి ఎన్టీ రామారావు గారు అందుకే ఎన్టీ రామారావు గారు ఎప్పుడూ తెలుగు వారి గుండెల్లో ఉంటారు ఆయన అధికారం కోసం పార్టీ పెట్టలేదు ఈ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆయన ఏదో డబ్బుల కోసం రాజకీయాల లేక రాలేదు ఆ రోజు ఆయన సినిమా జీవితంలో ప్రజలు నేరాజు నిలబడతా ఉంటే కాదు నన్ను గౌరవించిన ప్రజలు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు ఆత్మ గౌరవాన్ని దెబ్బతీసే పరిస్థితికి వచ్చారు 
తెలుగు జాతి ఉనికి కాపాడాలని ఆత్మ గౌరవాన్ని కాపాడాలని పేదలకు సన్నిహితంగా ఉండి సేవ చేయాలని వచ్చిన వ్యక్తి ఎన్టీ రామారావు గారు అందుకే చరిత్రలో చరిత్ర ఉన్నంత వరకు శాశ్వతంగా ఉంటారు నిన్ననే మనం చూసామే బాలకృష్ణ గారు కూడా ఒక కథానాయకుడు పిక్చర్ అయింది తీసుకొచ్చారు మీరు ఎన్టీ రామారావు గారి ఒక శ్రీకృష్ణుడిగా కానీ ఇంకో పక్క ఒక వెంకటేశ్వర స్వామిగా కానీ అనేక వేషధారణలో మీరు చూస్తే ఆ పాతలన్నిటికీ ఒక స్ఫూర్తినిచ్చిన వ్యక్తి ఈరోజు అలాంటి వ్యక్తి యొక్క జీవితం రాబోయే తరాలకు కూడా ఆదర్శంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఆయన ఇచ్చిన కానుక ఒక శాశ్వతమైన కానుక ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగు జాతి కోసం పనిచేస్తాం తెలుగు వారి అభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తాం ఎప్పుడో ఆయన సమాజమే దేవాలయం పేదవాళ్లే దేవుళ్ళని నిర్వచిస్తే నా ఆలోచన ఒకటి పేదరికం లేని సమాజమే నా ద్వేయంగా పనిచేస్తున్న నా జీవితాంతం పేదవాళ్ల కోసమే ఉంటాను మీ సేవలను ఉంటాను మీకు అన్ని విధాల మేలు చేయడంలో నేను ముందుంటాను అందుకనే మీరు ఒకసారి చూసినప్పుడు ఇప్పటికే అనేక కార్యక్రమాలు విభజన జరిగింది మీరు ఎవరు ఊహించలేదు భయపడిపోయారు విభజన జరిగింది ఆస్తులు లేవు ఆదాయం లేదు పింఛన్లు వస్తాయా మా పిల్లలకు ఉద్యోగాలేంటి రాజధాని మాట ఏంటి అందరూ భయపడ్డారు నేను ఆ రోజు ఒక మాట చెప్పాను అధైర్యపడితే చేయగలిగింది ఏమీ లేదు నేను మీకు అండగా ఉంటానని చెప్పి ముందుకు వచ్చాను నన్ను గాని ఈ పార్టీని నమ్మారు బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీతో గెలిపించారు మీ మీరు చూపించిన చొరవ మీరు చూపించినటువంటి ఆ స్ఫూర్తి నా జీవితంలో ఎప్పుడూ మరిచిపోలేనని మరొక్కసారి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా అక్కడి నుంచి మనం ప్రారంభించాం మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ రోజు నేను బీజేపీతో కలిశానంటే అంతకుముందు బీజేపీతో కలిసి లేము కానీ నేను ఆలోచించింది దగాబడ్డాం నష్టపోయాం ఈ సమయంలో మనకు కూడా దేశంలో అండగా ఉండవలసిన జాతీయ పార్టీ ఉండాలని ఆ రోజు ఎన్డీఏలో భాగస్వాములు అయ్యాం భాగస్వాములు అయితే ఇదే గుంటూరులో చెప్పారు ఊరూరులో చెప్పారు మనకు న్యాయం చేస్తామన్నారు నమ్మాం నమ్మితే నమ్మక ద్రోహం చేసిన పార్టీ ఈ బీజేపీ పార్టీ ఈ ఎన్డీఏ అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా